Hello, everyone. Good evening, and uh, welcome to uh, ALS Awareness Day on this occasion of World ALS Awareness Day. I am Dr. Himangi Sane, founder of Achai Hope Foundation, and I also work at Neurogen Brain and Spine Institute as a Deputy Director and Head of Research and a her consultant physician. So Asha Kope Foundation, I started in the year 2011 uh, for ALS MNA patients of India. We have been uh, conducting various awareness uh, events in all these years. Today I will be uh, speaking in English and Hindi because a lot of patients and uh, family have uh, asked to talk in uh, Hindi because it is uh, a language which is understood by many Indians. So, uh, Namaskar, Sapko, I am going to talk about World ALS MNA Day, K is Awareness MNA. Today's topic is New Advancement and Future Therapies for ALS. ये तो है मैंने इसीलिए चूज किया है क्योंकि जब पेहन हो और फैमिली हो ये बोला जाता है कि ये बीमारी हो कोई क्योर अवेलेबल नहीं है जब ये बनाने हैं तो पेहन और फैमिली निराशा में खो जाते हैं तो आज के इस लम्हे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्यों अभी नहीं है पर बहुत जल्द आने वाला है दुनिया भर में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट डॉक्टर रिसर्चर सब इसी में कोशिश करें कि क्यों जल्द से जल आए तो आज के मेरे तो है मैं आप सबको होप देना चाहती हूँ कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और जल है एलस इस बीमारी है कोई न हो ठोस उपाय जरूर आए हैं अभी हर साल हम मिलते हैं हम एलस दें हैं सारे पेशेंट फैमिली इकट्ठा होते हैं हमें एक दूसरे को नॉलेज शेयर करने मिलता है तो हमें एक सपोर्टिव फीलिंग आती है इस साल कोरोना की वजह से हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते इसीलिए हमने इस साल फेसबुक लाइव इमेन कहें हम सब को इन्हें करने की कोशिश की है। So I am happy that the 
technology is helping people to come together and share knowledge. I would like to say somewhere something incredible is waiting to be known. Mahnam, gahi na gahi, kyaor amhe namhan hai, bas unhe dhunna baakhe hai. So, mere talk me, mere jo amhe zisan anwan hai, ट्रीटमेंट में हुए हैं मतलब मेडिसिन सेल थेरेपी जीन थेरेपी वे मैं बात करूँ है अजूमन थेरेपी मतलब एड ऑन थेरेपी मतलब ये थेरेपी क्यों नहीं है लेकिन इसको अगर हम स्टैंडर्ड दवाइयाँ और दूसरे ट्रीटमेंट के साथ अगर ऐड करें तो हमें इसका बेनिफिट और इतना जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो हम कम कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये थेरेपी ज़्यादा है एंटी एजिंग फील्ड में यूज की जाती हैं पर आज मैं वो थेरेपी एल में कैसे बेनिफिशियल हो सकती हैं इसके बारे में बताऊं हूँ उसमें मैंने इंक्लूड किया है हॉमोन थेरेपी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन ओजोन चिलेशन और आई बैठते और अंत में मैं अभी जो नई टेक्नोलॉजी है वो एयर स्पिन में कैसे एडवांसिस करनी है और कैसे टेक्नोलॉजी है माध्यम है हम एन पेशेंट की मदद कर सकते हैं ये बताऊंगी और अंत में ये एक माय वॉइस इनिशियन हम हमने कोलाबोरेशन में दहमल स्पेस के साथ चालू किया है तो इसके बारे में बहुत ही एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी तो आप जरूर एन हम हमारे साथ जुड़े नहीं प्लीज ज्वाइन टिल द एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन on this exciting uh, technology of my wife. So before I uh, start, may I sub an overview of the knowledge. Okay, what medicine is coming, it is very rigorous to be able to get it. पहले कई साल लैब में प्री क्लिनिकल स्टडीज होते हैं मतलब एनिमल में सेलुलर लाइन है और जब वो लैब में स्टडी होता है उसके बाद जब वो ह्यूमन में टेस्ट होता है पहली बार उसको बोलते हैं फेस वन स्टडी जब सेफ्टी एस्टेब्लिश होते हैं तो हम वो फेज टू में जाते हैं तो फेज वन में दस के करीब लोगों में वो थेरेपी टेस्ट होते हैं और फेज टू में हम थोड़े ज़्यादा लोगों में टेस्ट करते हैं और फिर जब फेस टू में सेफ्टी और ट्रेनिंग एफेक्ट नहीं अगर हमें दिखती है तो हम फेस थ्री में जाते हैं जब हम ज़्यादा मेहनत के ऊपर उस ड्रग का या मेडिसिन हम उसका इफेक्ट वो पेशेंट में 
देखते हैं तो आज हम ज्यादातर जो दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं वो फेज टू और थ्री मतलब जो बहुत सारे टेस्ट उसके हो चुके हैं और बस अभी वो माहे हैं अप्रूवल हैं जस्ट पहले के स्टेज में हैं तो माहे हैं फेज थ्री का जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो वो माहिर अप्रूव होता है एफ डी अप्रूवल होता है और फिर वो फेज फोर में जाना है जहाँ पोन मार्केट में सर्वे होता है एक जो नई चीज हुई है एल में कि अब हम एल प्लेटफॉर्म ट्रायल करने वाले हैं ये जो आप प्लेटफॉर्म पर ट्रायल है ये कैंसर फिर है लिया गया है पहले क्या होता था हर ड्रग या नया मेडिसिन आता था वो पूरा ट्रायल उसको स्टडी डिजाइन वगैरह सब कुछ प्लान करना पड़ना था और हर बार हर जगह ने एक ट्रीटमेंट ग्रुप और एक प्लेसिबो ग्रुप होता था तो इसके मजे से बहुत सारा टाइम इन चाइन में जाता था सो बिकॉज हम द प्लेटफॉर्म चाइन वी कैन टेन मल्टीपल अचीवमेंट एट वन टाइम मतलब वही प्लेबो ग्रुप कैन बी यूज टू कम्पेयर With multiple treatment groups, तो इससे क्या होगा The trial time will reduce by 50 percent. Patient participation will increase क्योंकि प्लेबो ग्रुप में जाने के संभावना कम होगी and it will reduce the cost by 30 percent. तो ये एक नया डेवलपमेंट है एल एस पेन में हिली एल एस प्लेटफॉर्म इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ट्रायल फॉर एल एस एक्सेलरेटिंग द पार टू न्यू एल एस थेरेपी सो लेट्स टॉक हम मेडिसिन तो जो कई सारी दवाइयाँ अभी एल एस में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इफ यू ही अलॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन सो एनी मेडिसिन इज एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्ट में एल एस इन कॉम्प्लेक्स न्यूरोजनरेटिव डिजीन विच इन्वॉल्व डिसप्शन ऑफ मल्टीपल पार्टमेंट तो एन में अलग अलग पार्टमें डिफेक्टिव होते हैं उसकी वजह से हमें एक जंग जो सारे पार्टमें को तंगल करें हमें न उतना अच्छा जंग हमें मिला नहीं है लेकिन ये जो लिस्ट है वो आपको बनाने हैं हर जंग कौन से मेन पाथवे में काम करता है तो पहना है इम्यून मॉड्यूलेशन पाथ में मतलब इसमें जो एल एस में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और एंटी इन्फॉर्मेशन 
कम होना है तो ये जो जन है अभी बीमार मरने पिनल ये इन्फॉर्मेशन हम कम करते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कमी हम बढ़ाते हैं दूसरा है जादू को प्लान रेपुलेशन ये कंपनी में न पढ़ने मतलब इन्फॉर्मेटिव पढ़ने का एक स्पेसिफिक भाग होता है उस पर काम करना है मतलब जो हमारा एंटी ऑक्सीडन कम नहीं है वो बढ़ाना है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है कॉल्सिन ये ही काम सो सो आई विल गो एंड इतना ये इन्फॉर्मेशन को कम करता है न्यूरो तो है फैक्टर मतलब नव ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाना है इसका फेज टू ए हो चुका है जिसमें पहला जो एनालिसिस हुआ उसमें सिग्नमेंट फर्क नहीं लगा लेकिन जब वो डेटा री एनालाइज किया तो उन्होंने देखा दिस एपिडना इज इफेक्ट इन पेशन विद शॉर्ट एयर एस्ट मतलब ये जो अर्ली फेज में अगर हम इंट्रोड्यूस करें अर्ली स्टेज ऑफ एयर तो हम इसका बेनिफिट देख सकते हैं कहीं दिस इज हेन फेस टू बी एन नेक्स्ट इज मैसेन इट इज अन काइंडनेस इन हिम विद इट हैज शोन डिक्लाइन इन एयरलेस प्रोग्रेशन विथ एक्सेप्टेबल सेफ्टी कहीं इन हिम हिम फेस थी तो ये जो जंग है अब जैसे पिक्चर में देख सकते हो ये जंग इन्फॉर्मेशन हो कम करना है बाय एक्टिंग ऑन माइक्रोग्राया मार्स एंड जो एक्टिवेट हो गए उनको डैमेज करते हैं तो इसीलिए जब ये सन को इन्हेंट किया जाना है डीएक्टिवेट किया जाना है तो हम न्यूरोन के डैमेज को कम कर सकते हैं दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ दिस ड्रग विच शोज बेनिफिशन इफेक्ट नेक्स्ट चैमिन इट इज एम ई के एन एम विदाउन रेगुलर एन एम पाठ में which is uh, responsible in uh, cell survival and cell death matlab ye jo drug hai ye cell survival ho matlab neuron ke survival ho badhana hai aur uska jo damage hai wo kam karta hai right now wo phase 1 aur 2 mein try जा <laughs> तो आप जो हैं ये पिक्चर में देख सकते हो ये जन 
क्यों मैं काम करना है हे सॉन्ग आप हैं काम करना है वो जो न्यून है अंधा जो पौधे और नॉर्मल प्रोटीन है उसको सन्हे बाहर निकालने में मदद करना है तो हम सेल में टॉक्सीजन कम होगे तो उसका समाधान इम्प्रूव होगा कॉन्फिडेंट नाउ इन फेम इट इज यूज फॉर गाउन मै नाउ दे एक्सपेरिमेंटिंग इन एस एस इट ऑल्सो वर्क ऑन हिट सॉन्ग प्रोटीन एंड इनफॉर्मेटरी इफेक्ट जी एन एम ए यू एन इट इज अ नैनो क्रिस्टनाइन गोल्ड इट सपोन सेनोमर बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट नेट एन एन रिमूव द डिस्ट्रक्टिव बाय प्रोडक्ट ऑफ सेनोमर मेटमोन तो ये जो मेडिसिन है ये आपके सेल्स का एनर्जी लेवल बढ़ाना है और उसका न्यूरोन है मायने नहीं जो उसका प्रोटेक्टिव कमाई है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है ए पी वन है वन नाउ एनहोलिंग हॉ फेज वन इतना मोनोहोन एंड बॉडी विच टारगेट्स द एसोही मन प्रोटीन तो ये जो जन है ये एंटीबॉडी है जो फॉल्टी एसोडी मन प्रोटीन हो ताकत करता है और वो सन है उसे मूव करता है कहना इन एम एस नाउ इन एक्सप्लोर फॉर ए एन एस एम एक्स जीरो जीरो थ्री फाइव नाउ इन फेस टू इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर आपको बनाया है इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्हा सोडियम फिनल डिफरेंट एंड टोरो डी ऑक्सीकोलिक एसिड तो ये सेल समाधान पाने पे काम करना है इट वर्क्स ऑन माइक्रोगन है इट वर्क्स ऑन एच डी ए है मेन स्टोन डी एन एन एम बेटा सो सोडियम फिन इज द एच डी ए से एन एम बेटा विच इम्प्रूव्स द ब्लो समाधान पाथवे जी एम सिक्स जीरो फोर नाम एन आर टू बी थ्री इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट ईयर बनाया है पर हम हो फेज टू ए में था उसके रिजल्ट हम आ गए हैं इतिहास बेनिफिट इन डिक्लाइन इन एस एम आर एस वॉज सिम्थोमैटिक इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन एल एस बायोमार्कर्स recommended human and no poetin this in currently in a phase 1 and no it acts as a anti inflammatory anti oxidant anti apoptotic and anti neurotropic compound 
So all the mechanism can be beneficial in ALS. This one, a pilot study, which showed safety and feasibility. It's okay, and then the phase two, it works on potassium arsena, so it uh, reduces the uh, excitability in the neuronal synapse. And then the use in seizures, but now may explode in ALS. So it uh, reduces motor neuron excitability. Rasagenin has uh, completed phase two. It is a mild B inhibitor and a mitochondrial stabilizer. This drug Parkinson may use hota hai, but in the ajo Parkinson hai. Mommy ALS may use Kanahi or a face to me the Kayahi Rasahin may not alter disease from him compared to Kanahi over 20 months. Maham Yejo Kanahan medicine him and me pain ke anha. Biotin. Biotin is a vitamin B8. So uh, it works on on the whole thing. Uh, on the whole thing, they are in one end. High metabolism, which requires biotin and enhancing myelination of neuron. So, this vitamin is biotin. This neuron is also called myelin. It will help in the repentance. And then a neurologic drug and works on an emergency and a phase one study shown that they were benefit. Cinnamon is a more common thing. Parkinson disease is used. But I'm here, let's get in. It's my thing. He lives got my hand on him. He is steady. See you in the exam. Yeah, come on, Molly, come in. Oh, we all know that conversing a story in him is a pathogen in him. In LA. So this pet in the agent, it does selectively releases comma in the cells when damaging mitochondria. So the phase two A showed that this monitor improved lung function, cognitive ability, and reduce the disease from him. So this medicine is very promising in the phase 3. BSN is not funny. In the phase 2, 
इन्होंने हम कम कर पा है आई नो हैं इट वर्क ऑन यूरेट लेमन यूरेट ऑक्सीजन सो आई नो हैं इंफ्यूज द लेमन एंड इंफ्यूजन जो भी बेडफिशन इन एयर तमाम है नाम नावन हूँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं तो मैं जहाँ देते में नहीं जाने वाली हूँ माया कुछ एयरलेस पेन में अच्छी आदमी के वायरल लोड होना है उनमें ये एंटी रेनो वायरल ड्रग स्टडी कर रहे हैं नव कम्हो जीन थेरेपी वेरी एक्सन है तीन जीन जो बहुत कॉमनली अफेक्टेड है एयरलेस में वो है एसोदी मन फर्स एंड सी नाइन ऑफ सेवेंटी टू तो आज कल रिसेंटली थ्री ड्रग्स आई स्टडीड फॉर जीन थे इन एयर वन इज पॉपरसन विच टारगेट्स एसोडी मन जीन सेकेंड है अजीन थे टारगेटिंग सी नाइन ऑफ सेवेंटी मन चायन हाथ है एंड थर्ड इज जास्टी फिफ्सन विच टारगेट्स द फर्स्ट द फर्स्ट जीन सो ऑल दिन आर इन फेज वन नव भी कम हूँ सेलुलर थे फॉर एन मतलब स्पेन है थेरेप आप देख सकते हैं कि स्पेन थे में बहुत रिश्ता और मम्मी हैं और दीदी हो चुके हैं और इन सारे स्तरी में स्टेम्पल थेरेपी का बेनिफिट देखा गया है डायग्राम है वो मोहन लेते हैं 
तो इसमें आप देख सकते हो कि जो यंग फीमेल है मैन हॉल है पहने वो उनमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है देखा द सर्वाइवल ग्राम शोया जिसमें बहना द अथर सेन थे ना वे न फेस थे न इसके बारे में मैंने लास्ट बताया था मैंने लास्ट बताया हमने स्टडी किया टेस्टोस्टेनोन इन ए एल एस में तो हमने देखा कि एन एस में टेस्टो लेवल कम हो जैसे डिजीज प्रोग्रेस होना है ये लेवल कम होते जा रहे हैं जैसे मैंने बनाया कि ये जो फैमिली है ये हम एडोन के द्वारा यूज करने वाले हैं तो ये फ्यूचर में शायद एल एस में बनकर दिखाएं अभी ये ऐसी ऐसी फैमिल में यूज होते हैं तो पहला है एच बी ओ में ये एक फेमा है जिसमें हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन पेहन को दिया जाना है उन्हें ऑक्सीजन के लेवल पेहन में बनने हैं तो वो ऑक्सीजन वर्ष इनमें में हम कम करता है और पेहन में मदद करता है देसा और पहले के हैं और एच बी ओ ने इन न्यूरोलॉजिकल ऑक्सीजन होता है ओ तो तो ये जो ओजोन है वो हम मापे हैं अलग अलग माध्यम है दे सकते हैं देखा गया है कि ओजोन हाथ ऑक्सीजन बहने एक ऑक्सीजन डिलीवरीवेट न्यूरो तो ये हम रेक्टम में दे सकते हैं या एयर्स में या इनका एक ओजोन स्टीम बात दे सकते हैं मेजर ऑटो हेमोथेन इसमें हम टू हंड्रेड एम एल ब्लड निकालते हैं ऑक्सीजन उसमें सॉरी ओजोन उसमें मिक्स करते हैं और वो ब्लड आप वापस दिया जाता है या उन्होंने 
समय में मिक्स करने और हमारे समय दे सकते हैं जो एक को पाइन करना है और आहे बोने में जो भी तो मेहन है उन्होंने बाहर निकालना है तो इन्हें हम दी तो है पहने हम मेहन ये बहुत इज़ी है बट मेहन वो मोहो साइन है जो कम है बहुत है जो दिखाना है बहुत सारे हॉर्मोन एम्बानन हो सकता है वह दिया जाए कम होना है प्रहन हॉर्मोन कम होना है ग्रोन हॉर्मोन कम होना है जो इसमें रिप्रेन दमेहन हॉर्मोन में मेह एमन हॉर्मोन है हम इन्हें या गोलियों में गर्म हैं इसमें एक हॉर्मोन है कौन जो वर्ष हॉर्मोन है तो जब एल में ये बहुत एमन होता है हम इम्पोर्टेंट माइनोन हैं हम बोने में आए हैं हमारा देते हैं जैसे ग्लूकानायोन एनर्जी माइनोमेंडर्सिंग माया एंडर कानिंग अनमाल पॉइंट ऐसे जो और भी हैं एंड भी ऑप्शन हैं बहुत है एक्सप्लोर फॉर एल बिकॉज इन एन पेशन है एक्सट्रीम प्रति एंड 
लेकिन इस वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी तो आप समझ सकते हो वो स्टूडेंट को उन्हें लेना उन्हें वॉइस में मिल सकता था एक हमारे वॉइस में हमारा एक इमोशनल कनेक्ट हो तो मिस्टर रोहन फाउंडर ऑफ दर्शनर्स के ही एंड हिज थिंग हैज अमेजिंग अमेजिंग टेक्नोलॉजी बाई यूजिंग अमेजन इंटरनेशन तो इसने क्या करने हैं अपने हैं या किसी का नहीं दस महीने या पंद्रह महीने का कोई भी रेगुलर रेहान है आप उनको दे सकते हो द वॉशमैन में क्लोज और वो बैंक होना है जैसे अमेरिका ला कौन है जब बेबी बॉन होना है हम उन्हें कौन उसके आगे के यूज के लिए हम उन्हें बैंकिंग में रखते हैं वैसे ही आपका वॉइस आप वॉइस बैंकिंग में रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी आप हो जरूरत पड़े तो वो आप हो मिल सकते हैं तो हम क्लोन हुए आप किसी भी कम्युनिकेशन एप में आप यूज कर सकते हैं नई अमेजन टेक्नोलॉजी विच इन दोनों के बैक एस पेशन देर थैंक यू फॉर जॉइनिंग मे दोन थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग आई ऑल्सो थैंक डॉक्टर आलोक शर्मा एंड न्यूरोजन टीम फॉर सपोर्ट स्पेशल थैंक टू डॉक्टर अमृता डॉक्टर रितु पूना एंड एंटायर रिचर्ड टीम थैंक यू धोनी जॉन फॉर द आई सपोर्ट एंड चाहे चाहे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि be strong be hopeful cure is on her way